today i'm rashik bhatse subject verb agreement and right form of verbs basically as you wonder part two hobe to ekhane amra shikbo hocche koyekta example practice korbo ekdom practical chobi dekhe so that amra khub easily mone rakhte pare dekhen there is a glass and ekhane glass e pani ache ektu pani ache ar ekhane ache akashe meg meg theke bishti porchhe there is also a flower garden ekhane onek gulo phul ache so before starting the class i have a question for you the question is onek phul onek phul ei kotharar english ki hobe many flowers naki much flowers which one is correct bolun to comment kore amake comment e bolben kon ta correct hobe so let's start the class dekhen ekhane first example glass e ektu pani ache pan korbe acha ग्लैसे एक पानी आज पान कर कि कौ को आले देयर इज बा देयर आर यूज कर देयर इज और देयर आर यूज कर देख देखें आपने लिखल देयर इज और लिटल वाटर देयर इज और देयर आर अ लिटल वाटर দেখেন এখানে কি হবে এখানে অ্যান্সার হবে দেয়ার ইজ বাট ওয়াই কেন দেখেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে নাউন হচ্ছে দু রকম একটা কাউন্টেবল আর একটা আনকাউন্টেবল যেগুলো খুব ইজিলি গুনতে পারে একটা দুইটা চারটা পাঁচটা গুনতে পারি এগুলো কাউন্টেবল যেমন পেন বুক মানে বই ক্যাট মানে বিড়াল ইঁদুর র্যাট এরপরে মানুষ বা মনে করুন যে পাখি গাছপালা এগুলো গণনা করতে পারি এগুলো কাউন্টেবল আবার যেগুলো গণনা করতে পারে না ওগুলো আনকাউন্টেবল যেগুলো গণনা করতে পারে না অথবা যেগুলো গণার কোনো প্রয়োজন পড়ে না ওইগুলো আনকাউন্টেবল না হন ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি ওয়াটার পানি এটা উই ক্যান্ট কাউন্ট দ্য আনকাউন্টেবল না হন রাইস পানি ভাত এটা চাইলে গুনতে পারবো বাট কখনো কেউ গোনে না কখনো এটা কেউ গোনে না মনে করুন যে সুগার চিনি সল্ট লবণ হানি মধু হ্যাঁ সবগুলোই আনকাউন্টেবল লাউন এই যে মনে করেন যে বৃষ্টি হ্যাঁ রেইন আগুন ফায়ার বাতাস এয়ার এগুলো কখনো কেউ গুনতে পারে না বা গুনার কোনো প্রয়োজন পড়ে না এগুলো আনকাউন্টেবল নাউন হবে এখন যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে কাউন্টেবল নাউন থাকে তখন বার্বটা হতে পারে সিঙ্গুলার হতে পারে প্লোরাল আমরা একটু পরে দেখব বাট যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে আনকাউন্টেবল নাউন থাকে তাহলে ওয়ার্ডটা অলওয়েজ সিঙ্গুলার অলওয়েজ সিঙ্গুলার এখন এখানে আসে পানি ওয়াটার এই জন্য এটা আনকাউন্টেবল সো ওয়ার্ডটা হবে ইজ সিঙ্গুলার ঠিক আছে দেয়ার ইজ আ লিটল ওয়াটার মানে গ্লাসে একটু পানি আছে পান করবে কি পান করবে কি আমি কি বলবো যে ড্রিঙ্ক নো দেখেন এখানে পান করবে এখানে বেসিকলি একটা প্রশ্ন করছে তো এখানে আরেকটা কথা বলি এখানে একটা বাংলা লুকিয়ে আছে হিডেন লুকিয়ে আছে কি লুকিয়ে আছে তুমি কি প্রাকেটে তুমি কি তুমি কি পান করবে তুমি কি এখানে আছে বাট আমরা দেখতে পাচ্ছি না সো এটা হবে তুমি কি পান করবে উইল ইউ ড্রিঙ্ক সো দেয়ার ইজ আ লিটল ওয়াটার উইল ইউ ড্রিঙ্ক তুমি কি পান করবে এখন দেখেন এখানে আনকাউন্টেবল নাউন এই জন্য ওয়ার্ডটা হলো সিঙ্গুলার যদি কোনো সেন্টেন্সে কাউন্টেবল নাউন থাকে তখন ওয়ার্ডটা কি হবে দেখেন বাগানে কিছু ফুল আছে দেখবে কি দেখবে বাগানে কিছু ফুল আছে দেখবে কি সো দেয়ার ইজ অথবা আর ফিউ ফ্লাওয়ার্স দেয়ার ইজ অথবা দেয়ার আর আ ফিউ ফ্লাওয়ার্স ইন দ্য গার্ডেন দেখবে তাহলে ওয়েল ইউ সি তুমি কি দেখবে যদি কোনো সেন্টেন্সে কাউন্টেবল নাউন থাকে তখন ভার্বটা হতে পারে সিঙ্গুলার হতে পারে প্লোরাল এখন যেহেতু বলছে ফ্লাওয়ার্স মানে অনেকগুলো ফুল এই জন্য এটা হচ্ছে প্লোরাল এখানে একটা বলো নাই অনেকগুলো বলছে এই জন্য এরা প্লোরাল এই জন্য ভার্বটা হবে প্লোরাল সো দেয়ার আর আ ফিউ ফ্লাওয়ার্স ইন দ্য গার্ডেন যদি বলে বাগানে একটা ফুল আছে জাস্ট একটা ফুল বললে তখন কি হবে দেয়ার ড্যাশ আ ফ্লাওয়ার এখানে এস থাকবে না দেয়ার ইজ তখন এখানে ইজ হবে দেয়ার ইজ আ ফ্লাওয়ার 
there is a flower in the garden ঠিক আছে তাহলে countable noun হলে একটা বুঝালে is there is একটার বেশি বুঝালে there are so clear এটা বুঝতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা এখন দেখেন আমরা একটু প্র্যাকটিসটা করি এখানে কিছু কথা বলি there are a few flowers in the garden আর এখানে কি বলেছিলাম there is there is a little water ও এখানে একটা ভুল করেছি there is a little water in the glass okay in the glass so আমরা এখানে একটা বিষয় বুঝতে পারি তা হচ্ছে countable noun হলে তখন এখানে a few হবে আর যদি uncountable noun হয় তাহলে হবে a little ঠিক আছে অর্থ সেম মানে একটু সামান্য অল্প এই বাংলার ইংলিশটা যদি কাউন্টেবল নাউন হয় তাহলে আ ফিউ আনকাউন্টেবল হলে আ লিটল ঠিক আছে ভেরি সিম্পল এখন দেখেন যদি এমন হয় এই গ্লাসের মধ্যে পানি মানে আমরা যদি বলি এখানে এই পরিমাণ কি হবে আ লিটল না আ লিটল মানে একটু পানি আছে বাট যদি পানিটা কমে যায় মানে কমতে কমতে মানে শুনছি কমলো পানি কমলো পানি কমতে কমতে এইটুকু পানি হয়ে গেল হ্যাঁ মানে কমতে 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 এত কমে গেছে যেটা নাই বললেই চলে বাদ দিলেই পারে এটা যদি এত কমে যায় যেটা একদম চোখেই না লাগে ওটা হচ্ছে শুধু লিটল তখন এখানে এটা আর হবে না তাহলে কোনো কিছু কমতে 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 এত কমে গেলে যা চোখেই লাগে না নেই বললেই চলে ওটা শুধু লিটো আর যেটা কম কিন্তু চোখে লাগে একদম মানে বাদ দেওয়া যায় না ইগনোর করতে পারি না ওটা হচ্ছে আ লিটো সো আই থিঙ্ক দ্য ডিফারেন্স ইজ ক্লিয়ার রাইট আচ্ছা তাহলে যদি এমন হয় তাহলে কি হবে দেয়ার ইজ লিটো ওয়াটার লিটো ওয়াটার এখন আমি পান করবে কি এটা বলতে পারবো না কেন পানি নেই বললেই চলে তাহলে পানি যদি নেই বললেই চলে হয় আমি পান করবে কি এটা বলবো কেন কেন বলবো হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে দেয়ার ইজ লিটু ওয়াটার পানি একেবারেই কম এখন মনে করেন যে এখানে পানি আছে এখন যে এখানে অনেক পানি আছে হ্যাঁ মানে অনেক অনেক পানি আছে তাহলে এখন কি হবে বলুন তো এখন হবে মাছ ওয়াটার মাছ ওয়াটার মানে কি অনেক পানি আমরা এখানে চাইলে বলতে পারি আ লট অফ এটা বললে হবে আ লট অফ ওয়াটার অনেক পানি হ্যাঁ তাহলে আ লট অফ এবং মাছের অর্থ এখানে সেম হচ্ছে আবার যেখানে বলেছিলাম আ লিটল ওখানে আমরা সাম বললেও হবে এখানে আমরা সাম বলতেও পারি সাম ওয়াটার একটু পানি তবে যেখানে শুধু লিটল ওখানে সাম বলতে পারবো না এটা একটু ক্লিয়ার হ্যাঁ দেখেন এখানে অনেক পানি আ লট অফ ওয়াটার অথবা মাছ ওয়াটার যদি কোনো বাক্য নেগেটিভ বা ইন্টারগেটিভ হয় ওখানে আমরা মাছ ইউজ করি আ লট অফ ইউজ করি না দেখেন যদি পানি একটু কমে যায় মানে পানি একটু আসে তাহলে আ লিটল বা সাম বললে হবে আর পানি একদমই কমে গেছে তাহলে শুধু লিটল হবে যদি পানি কমতে কমতে একদমই নাই থাকে মনে করছে পানি একদমই নেই পানি একদমই নেই এখন যদি একদমই না থাকে তাহলে এখানে এটাও হবে না তাহলে হবে নো ইস নো ওয়াটার কোনো পানি নেই আই থিঙ্ক ইটস ক্লিয়ার আচ্ছা এখন লিটল এবং আ লিটলের মধ্যে যে পার্থক্যটা আছে ঠিক সেম পার্থক্য ফিউ এবং আ ফিউ এর মধ্যে ফিউ এবং আ ফিউ এর মধ্যে সেম পার্থক্য করা আছে লিটল যে অর্থ দেয় ফিউ ঠিক সেম অর্থ দেয় মানে নেই বললেই চলে আর আ লিটল যে অর্থ দেয় আ ফিউ ঠিক সেম অর্থই দিবে হুম মানে কিছু আছে এখন এখানে পার্থক্য হচ্ছে লিটল আ লিটল হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউনের জন্য যেমন লিটল ওয়াটার আ লিটল ওয়াটার লিটল মিল্ক আ লিটল মিল্ক লিটল রাইস আ লিটল রাইস লিটল হানি মধু আ লিটল হানি 
এগুলোর জন্য আমরা বলতে পারবো লিটল আর লিটল ঠিক আছে বাট আ ফিউ ফিউ এগুলো হচ্ছে কাউন্টেবল নাউনের জন্য যেগুলো গুনতে পারি যেমন কম্পিউটার গুনতে পারি ফিউ কম্পিউটারস আ ফিউ কম্পিউটারস ফিউ বার্ডস মানে পাখি পাখি গুনতে পারি কাউন্টেবল সো ফিউ বার্ডস আ ফিউ বার্ডস ফিউ বার্ডস পাখি নেই বললেই চলে আ ফিউ বার্ডস কিছু পাখি আছে ফিউ আ ফিউ কাউন্টেবল নাউনের জন্য লিটল আ লিটল আনকাউন্টেবল নাউনের জন্য ক্লিয়ার এখন এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা আরেকটা বলি তা হচ্ছে যদি কোনো কিছুর পরিমাণ অনেক বেশি হয় প্রচুর পরিমাণ হয় তাহলে আমরা মাছ বলবো আনকাউন্টেবল নাউনের জন্য বা যদি কাউন্টেবল নাউন হয় তাহলে বলতে হবে মেনি মেনি বলতে হবে ঠিক আছে সো এটা মনে রাখতে হবে বেশি হলে অনেক বেশি হলে আনকাউন্টেবলের ক্ষেত্রে মাছ কাউন্টেবলের ক্ষেত্রে মেনি এই হচ্ছে মূল কথা এখন এখন যে কথাটা বলবো এটা আরও আরও বেশি ইম্পর্টেন্ট কথা দেখেন এটা হচ্ছে মাছ লিটল আ লিটল সবগুলোর পরে আনকাউন্টেবল নাউন হবে এবং ভার্ব হবে সিঙ্গুলার মাছ আ লিটল লিটল সবগুলোর পরেই ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার আর ফিউ আ ফিউ মেনি এই সবগুলোর পরে অবশ্যই কাউন্টেবল নাউন হবে আর ওই নাউনটা অবশ্যই হবে প্লোরাল এর মানে ভার্বটাও হবে প্লোরাল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা বললাম ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে এই সবগুলো এই তিনটার পরে নাউনটাও প্লোরাল ভার্বটাও অবশ্যই প্লোরাল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা ঠিক আছে ওকে নাও আই হ্যাভ অ্যানাদার কোয়েশ্চেন ফর ইউ একটা প্রশ্ন আছে প্রশ্ন হচ্ছে অনেক পাখি অনেক পাখি আকাশে উঠতেছে এই সেন্টেন্সের কি হবে ইংলিশটা বলুন তো কমেন্ট করে আমাকে কি হবে এই বাক্যের ইংলিশটা অনেক পাখি আকাশে উঠতেছে আচ্ছা পানিগুলোর বেশিরভাগই দূষিত বেশিরভাগ হচ্ছে মোস্ট অফ দা মোস্ট অফ দা মোস্ট অফ দা তাহলে মোস্ট অফ দা ওয়াটার মানে বেশিরভাগ পানি ইজ হবে নাকি আর হবে ফলিউটেড ফলিউটেড মোস্ট অফ দা ওয়াটার মানে বেশিরভাগ পানি দূষিত এখন দেখেন মোস্ট অফ দা অল অফ দা সাম অফ দা নান অফ দা এনি অফ দা মেজরিটি অফ দা ফিফটি পারসেন্ট অফ দা অথবা থার্টি পারসেন্ট অফ দা টু থার্ডস অফ দা থ্রি ফোর্থস অফ দা ওয়ান থার্ড অফ দা যাই বলুক না কেন যদি এরপরে নাউন থাকে সিঙ্গুলার ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার যদি নাউনটা হয় প্লোরাল ভার্বটা হবে প্লোরাল এখন দেখেন এটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার এর জন্য ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার এখানে সাবজেক্ট কিন্তু মোস্ট অফ দ্য না দ্য মেইন সাবজেক্ট হচ্ছে ওয়াটার পানি এটা অনুসারে এখানে ভার্বটা বসবে ঠিক আছে এখন দেখেন ফুলগুলোর বেশিরভাগই সুন্দর তাহলে মোস্ট of the most of the flowers is othoba are stunning mane sundor acha most of the ekhon ekhane most of the ase kintu apnake khyal rakhte hobe flowers hocche countable noun its plural flowers plural tale ki hobe ekhane bolen to obosshoi ekhane are hobe আর তাহলে এই নাউনটা প্লোরাল এর জন্য ভার্বটা প্লোরাল এই নাউনটা সিঙ্গুলার এর জন্য ভার্বটা সিঙ্গুলার এখন যদি কোনো বাক্য আপনাকে বলে হ্যাঁ মনে করেন যে আপনাকে বলল যে আপেলটির টু থার্ডস মানে তিন ভাগের দুই ভাগ টু থার্ডস আপেলটির টু থার্ডস পৌঁছে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে এখন দেখেন আপেলটি বলছে মানে একটা আপেল একটা আপেল দেখেন তাহলে টু থার্ডস অফ দ্য অ্যাপল টু থার্ডস অফ দ্য অ্যাপল এখন এখানে এ দিব নাকি আর দিব রোটেন মানে নষ্ট হয়ে গেছে আর কি পচে গেছে এখন দেখেন এটা কাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন না 
কিন্তু এখানে বলতেছে একটা আপেল মানে সিঙ্গুলার এজন্য ইজ হবে তাহলে কাউন্টেবল নাও যদি একটা হয় তাহলে ইজ বলবো আর যদি হয় অনেকগুলো অ্যাপলস তাহলে হবে আর ঠিক আছে আনকাউন্টেবল হলে অলওয়েজ সিঙ্গুলার নো ডাউট পানি পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ওয়াটার ইজ এন ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট অফ দ্য এনভারনমেন্ট হ্যাঁ ওয়াটার ইজ এন ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট অফ দ্য এনভারনমেন্ট এখন দেখেন এখানে অবশ্যই ইজ হবে কেন বিকজ এটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন এই জন্য ঠিক আছে তাহলে আনকাউন্টেবল নাউন হোক বা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হোক ওয়ার্ডটা অবশ্যই হবে সিঙ্গুলার ওয়াটার ইজ এন ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট অফ দ্য এনভারনমেন্ট বাট দেখেন পানি এবং বাতাস পরিবেশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দেখেন তাহলে ওয়াটার ওয়াটার অ্যান্ড এয়ার পানি এবং বাতাস এখন দেখেন আনকাউন্টেবল নাউন একটা হলে ভার্ব সিঙ্গুলার যদি দুটা হয় মানে একটা আর একটা দুটা হলে এন দ্বারা যুক্ত করলে ওয়ার্ডটা অবশ্যই হবে লোরাল তাহলে ওয়াটার ইজ কিন্তু ওয়াটার অ্যান্ড এয়ার আর ওয়াটার অ্যান্ড এয়ার আর টু ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্টস এখন দেখেন এখানে ছিল এলিমেন্ট আর এখানে এলিমেন্টস কেন এখানে দুইটা বলছে এই জন্য এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার দুইটা এই জন্য এখানে একটা অ্যাস দিলাম এলিমেন্টস ঠিক আছে এখানে একটা বিজায় এলিমেন্ট ছিল তাহলে ওয়াটার অ্যান্ড এয়ার আর টু ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্টস অব দ্য এনভারনমেন্ট ঠিক আছে এটা লিখে ফেলবেন তো এটা বুঝতে হবে এখানে এই যে অ্যাসটা আসলো ওটা অনেকে ভুল করে বুঝতে পারে না অ্যাসটা আসছে দুইটা বলছে এই জন্য আসছে সেগুলো খেয়াল রাখতে হবে আনকাউন্টেবল নাউন হলে একটা হলে সিঙ্গুলার বা যদি একটার বেশি হয় তাহলে অবশ্যই এটা হবে প্লোরাল সেটা বুঝতে হবে এখন আমার একটা ফাইনাল কোয়েশ্চেন আছে তা হচ্ছে এই যে মেঘ হ্যাঁ ক্লাউড এই মেঘটা কি কাউন্টেবল নাউন নাকি আনকাউন্টেবল নাউন বরঞ্চ কমেন্ট করে আমাকে সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ক্লাস সি ইউ ইন দ্য নেক্সট পার্ট পার্ট থ্রি অ্যান্ড টিল দেন টেক কেয়ার আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ